Hello everyone, myself Diptesh and from now we are going to start K-Scheme 3rd year 5th same Software Engineering one of the difficult subject in terms of language its language is a little complex but if you have understood this subject ke concept you can do anything right? so we will discuss the syllabus in this video okay? and we are going to cover point by point okay? so we will cover all so, ये कौन से कौन से प्रोग्राम के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है ओके सेमेस्टर 5th है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स टाइटल एंड कोर्स कोड क्या है 315323 ओके सो दिस इज अ कोर्स कोड सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब आपको यहां पर सॉफ्टवेयर को नहीं बनाना और एक कोडिंग पार्ट यहां पर नहीं करना ओके बल्कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं कौन से कौन से प्रोसेस से हम वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो हमें देखना है क्या स्टेप्स होंगे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ओके उसका कितना कॉस्ट होगा सॉफ्टवेयर डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें सारा बेसिक बैकग्राउंड उसका पढ़ना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि कैसे वो डिजाइन करते हैं कैसे डेवलप करता है डेवलप करने के बाद हमें क्या करना चाहिए उसको कैसे मेंटेन करने का उनकी कितनी कॉस्ट होगी उनकी क्वालिटी उनकी क्वांटिटी उस पर हमें देखना है कि इस सब्जेक्ट पर ठीक है सो दिस इज बेसिक आइडिया इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ओके यही हमें पढ़ना है सो इंडस्ट्री आउटकम देखो अप्लाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है मतलब सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिए इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स मतलब क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स मतलब वही मैंने बोला आपको क्वालिटी वापस मेंटेनेंस डिजाइनिंग टेस्टिंग कौन से कौन से होंगे वो सारा हम देखने वाले हैं और वो चीज यूज करके हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाना है ठीक है सो दिस इज अ बेसिक आईडिया सो कोर्स लेवल लर्निंग आउटकम अगर अगर आपने ये कोर्स किया तो आपको इसमें से क्या आ, मिलेगा CO1 से सिलेक्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल मतलब क्या सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कौन से कौन से फेज होते हैं राइट right? पहले आपको क्या करना पहला कम्युनिकेशन करना पड़ेगा उसके बाद आपको प्लानिंग करना पड़ेगा फिर डिजाइनिंग करना पड़ेगा फिर आपको कोडिंग करना पड़ेगा फिर कोडिंग को आपको टेस्ट करना पड़ेगा टेस्ट के बाद आपको मेंटेन करना पड़ेगा फिर डिप्लॉय करना पड़ेगा तो वैरायटीज ऑफ मॉडल्स है तो वो मॉडल्स आपको सुटेबल करना है सूट करना है आपके प्रोडक्ट के लिए मतलब आपके सॉफ्टवेयर के लिए आपके सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा सबसे बेस्ट होगा वो आपको आ, पता होना चाहिए प्रिपेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या-क्या लगेगा सॉफ्टवेयर के लिए ओके टूल्स क्या लगेगा एवरीथिंग ओके कंस्ट्रक्ट डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल्स हम बनाएंगे apply different planning and cost estimation technique for a software product it's software product lenge matlab software lenge us software mein different planning approach use karoge different cost the different so there are varieties of cost techniques to different different use kar lenge hum cost technique ko purpose apply project management technique project management technique use karenge hamare ek software par फिर यूज क्वालिटी एश्योरेंस प्रिंसिपल्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब सॉफ्टवेयर की क्वालिटी देखने के लिए ओके क्वालिटी एश्योरेंस प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर पर सो दीस आर द बेसिक सीओज ओके नाउ अंडरस्टैंड द टीचिंग एंड लर्निंग स्क्रीम सो 315323 इज अ कोर्स कोड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ कोर्स टाइटल एंड एसटीई इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर योर सब्जेक्ट फिर डीएससी के कैटेगरी के अंदर आता है फिर आपका क्लास लर्निंग है 4 ट्यूटोरियल इसको नहीं है लैबोरेटरी लर्निंग है 4 मतलब आपके दो लैब हो जाएंगे 2 2 आवर्स के और एक वीक में आपके 4 लेक्चर्स होंगे ऐसा है तो टोटल 4 plus 4 8 हुआ और ये 1 सेल्फ लर्निंग हार टोटल हुआ 9 तो टोटल आपका होगा एक वीक में 9 आवर्स होगा इस सब्जेक्ट के लिए इस सब्जेक्ट के क्रेडिट्स है 3 ओके वापस पेपर ड्यूरेशन 3 आवर का होगा आपका क्लास टेस्ट होंगे 2 30 30 और उसमें से आपको एग्रीगेट या एवरेज निकाले जाएगा ओके okay, उसके बाद आपका थ्योरी पेपर होगा 70 मार्क्स का तो ये टोटल मिला के होता है 100 और उसमें से आपको 40 मार्क्स मिलना चाहिए ओके okay, उसके बाद प्रैक्टिकल की बात करो बेस्ड ऑन लैबोरेटरी लर्निंग एंड ट्यूटोरियल लर्निंग आपको बस लैबोरेटरी है आपको 25 मार्क्स होगा आ, मतलब जो आप बुक में लिखते हो ना मैनुअल में लिखते हो उसमें से आपको मिनिमम 10 मार्क्स मिलना चाहिए वापस इसको कोई एक्सटर्नल नहीं है बस इंटरनल है वो भी 25 मार्क्स का उसमें से आपको 10 मिलना चाहिए फिर सेल्फ लर्निंग हार है वो सेल्फ लर्निंग असेसमेंट होगी उसका आपको 25 मिलेगा उसमें से 25 में से आपको 10 मार्क्स मिनिमम मिलना चाहिए सो टोटल आपका सब्जेक्ट है 175 मार्क्स का ओके सो यू गेट दिस 
अभी देखो हमारे पास छह चैप्टर से फर्स्ट यूनिट में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कौन से प्रोसेस है मतलब कौन से कौन से लेवल से वराइटीज ऑफ लेवल होते हैं वराइटीज ऑफ मॉडल होते हैं तो एक अप्रोप्रिएट मॉडल आपको चूज करना है सॉफ्टवेयर बनाते वक्त तो ठीक है सो दिस इज फॉर ट्वेल्व मार्क्स उसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या क्या लगेंगे कौन से कौन से टूल्स लगेंगे वो फिर यूनिट नंबर थ्री पर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड डिजाइनिंग ओके सॉफ्टवेयर को मॉडल एंड डिजाइनिंग ओके वो फिर उसके कॉस्ट एस्टिमेशन देखेंगे कॉस्ट हम कैसे रिमूव करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखेंगे कैसे हम प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं और एट द एंड आपको क्वालिटी देखेंगे सॉफ्टवेयर की कैसे हम मेजर करते हैं कैसे हम फाइंड करते हैं तो लास्ट चैप्टर फॉर एट एट मार्क्स फर्स्ट चैप्टर फॉर ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन ट्वेल्व एट एट ओके हो जाएगा डोंट वरी ओके इसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन अगर आपको एक बार समझा तो आपको ईजी हो जाएगा ये ठीक है आपके ओन वर्ड से लिखने का ओके आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर वन दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू कमेंट ओके बाय बाय